குவைத் நாட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற இன்றைய சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் என்று பதிவினால் இருபத்தி ஏழாம் திகதி நான்காம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு குவைத்தில் சட்ட விரோதமாக தங்கியுள்ள இலங்கை பணியாளர்கள் அந்த நாட்டிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு வழங்கப்பட்டிருந்த பொது மன்னிப்பு காலத்தை மே மாதம் முப்பதாம் திகதி வரை நீடிக்குமாறு அரசாங்கம் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றது பொது மன்னிப்பு காலம் இன்றுடன் நிறைவடைந்திருக்கின்றது குவைத் தூதுவருடன் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் போது ஒளிவர அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தன இந்த வேண்டுகோளை விடுத்திருக்கின்றார் இவ்வாறாயினும் குறித்த இலங்கை பணியாளர்களுக்கு உணவு மற்றும் தங்குமிட வசதிகளை வழங்குவதற்கு குவைத் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இலங்கை பணியாளர்களை பதிவு செய்ய நடவடிக்கைகளை அந்த நாட்டு இலங்கை தூதரகம் ஆரம்பித்துள்ளது குவைத்தில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரின் வைரஸை எதிர்த்து போராடும் மருத்துவ ஊழியர்களுக்கான டுவிட்டர் பதிவு குவை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஷேக் அல் சஃபா தன்னுடைய துறை சார்ந்த மருத்துவ ஊழியர்களுக்கு தன்னுடைய அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் நன்றியை தெரிவித்துள்ளார் அவர் அந்த பதிவில் எனது சக ஊழியர்கள் அனைவரும் நான் நம்ப முடியாத தியாகங்களை செய்திருக்கின்றீர்கள் உங்கள் குடும்பங்களை விட்டு வெளியேறி இந்த நேரத்தில் கடினமாக உழைத்த தியாகத்தின் உண்மையான அர்த்தத்தை எங்களுக்கு காட்டியிருக்கின்றீர்கள் இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து சுகாதார ஊழியர்களுக்கும் ஹிந்தி ஆங்கிலம் மற்றும் அரபு மொழிகளில் இந்த செய்தியை அவர் பதிவிட்டிருக்கின்றார் வெளிநாடுகளில் மரணமடையும் இந்தியர்களின் உடல்கள் தாயகம் கொண்டு வருவதில் தடையை மத்திய அரசு நீக்கம் செய்திருக்கின்றது குவைத்தில் இன்று ரமலான் பிறை சகர் நேரம் மூன்று நாற்பத்தி ஐந்து இப்தார் ஆறு இருபத்தி ஒன்று ரமலான் பிறை இன்று நான்காம் நாள் வளகுடா நாடுகளிலிருந்து கேரள மாநிலத்தின் விமான சேவைகள் தொடங்குவது தொடர்பாக மத்திய அரசிடமிருந்து சாதகமான பதில்கள் வந்திருப்பதாக கேரள முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் குவைத்தின் அபு ஹசனியா பகுதியில் பெற்றோர் தவறுவிட்ட குழந்தை தற்போது காவல் நிலையத்தில் உள்ளது வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்ட நிலையில் குவைத்தின் ஃபைஹாஸ் ஜாமியா மூடப்பட்டிருக்கின்றது குவைத்தின் முபாரக் மருத்துவமனையில் லெபோரட்டரி டெக்னீசியனாக பணியாற்றி வரும் ஃபைசா அவர்களுக்கு வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது முன்வரிசையில் நின்று வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட போது இந்த வைரஸ் தொற்றியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குவைத்தின் சுகாதாரத்துறையின் வைரஸ் பற்றிய தினசரி தகவல்கள் இன்று முதல் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வெளியிடப்படும் என்று குவைத்தின் சுகாதாரத்துறையின் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன குவைத்தில் ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு தொடக்கம் ஏப்ரல் முப்பது வரை அனைத்து நாட்டவர்களுக்கும் பொது மன்னிப்பில் தாயகம் செல்ல ஆவணங்கள் சரிபார்க்க வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது அதனை பயன்படுத்தி தாயகம் செல்ல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் வரிசையில் காத்திருப்பு குவைத்தின் மகபுல்லா பகுதியில் பொது மன்னிப்பில் தாயகம் செல்ல ஃபர்வனியா சென்று ஆவணங்கள் சரிபார்க்க பெரும் கூட்டமாக காத்திருக்கும் வெளிநாட்டவர்கள் குவைத்தில் வெளிநாடுகளிலிருந்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறு குவைத் குடிமக்கள் சிறப்பு விமானம் மூலம் கடந்த மூன்று நாட்களில் அழைத்து வரப்பட்டதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன குவைத்தில் நேபாள பெண்மணி ஒருவர் அவரது அறையில் தூக்கிட்டு மரணித்திருக்கின்றார் என்று செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன குவைத்தில் அகமதி கவர்னோரேட்டில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றிருப்பதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன மேலதிக விசாரணைகளை அகமதி காவல்துறையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் குவைத்தின் பாதுகாப்பு படையினர் எகிப்து மனிதரை யலிப்பின் பாதுகாப்பு ஊரடங்கு உத்தரவில் இருக்கும் பகுதியிலிருந்து கடத்தியதற்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அவருக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது குவைத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஓடரை வழங்குவதற்கு முன் குப்பை தொட்டியில் தொட்டதற்காகவும் டெலிவரி டிரைவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அப்துல்லா அல் முபாரக் பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டின் முன் குப்பைகளை சேதப்படுத்திய ஒரு வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் பதிவானதை அடுத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் வீட்டு வேலைக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கையை வைரஸ் தாக்கியிருக்கின்றது சல்மியா கூட்டுறவு சங்கத்தைச் சேர்ந்த ஆறு ஆசிய தொழிலாளர்கள் இந்த பகுதியில் ஒரு பள்ளியில் வசிக்கின்றார்கள் என்று சுகாதார அமைச்சின் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அவர்கள் நூற்றி பதினோரு ஊழியர்களாக இருக்கும் பள்ளியில் உள்ள மற்ற தொழிலாளர்களுக்கும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு நடைமுறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன ரொமேத்தியாவில் உள்ள இரண்டு பள்ளிகளில் மூன்று வைரஸ் தொற்று நோயை மருத்துவ குழுக்கள் கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்கள் அவைகள் தங்கள் நாட்டுக்கு நாடு கடத்தப்பட இருந்த குடியிருப்பு முறைகளுக்கு இடமளிக்க அர்ப்பணிக்கப்பட்டன என்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர் எகிப்து குடியிருப்பாளரை சேர்ந்தவர் என்றும் மற்ற இருவர் இந்தியர்கள் என்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தனிமைப்படுத்தி பரிசோதனை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வட்டார தகவல் தெரிவிக்கின்றன 
வித்தில் நேற்றைய தினம் மகபுல்லா பகுதியில் நடந்த ஒரு சம்பவம் மகபுல்லாவில் வெளிநாட்டவர் கூட்டம் எச்சரிக்கை செய்தும் கலைந்து செல்லாததனால் வானத்தை நோக்கி அதிகாரிகள் சுட்டனர் குவைத்தின் மகபுல்லா பகுதி தற்போது பரவியுள்ள வைரஸ் பிரச்சினை காரணமாக முழு ஊரடங்கு உத்தரவு விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்த பகுதியில் முழுவதும் பாதுகாப்பு வலியத்தில் உள்ளது இந்த நிலையில் பொது மன்னிப்பை பயன்படுத்தி தாயகம் செல்ல வேண்டும் என்று நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வைரஸ் பாதுகாப்பு பொது இடைவெளி எதுவுமின்றி கூட்டமாக முற்றுகையிட்டுக் கொண்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் என்று அதிகாரிகள் கூறியிருக்கின்றனர் குவைத்தில் இந்தியர்கள் தாயகம் செல்ல ஒயிட் பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பித்த நண்பர்களின் கவனத்திற்கு குவைத் அரசு சார்பில் கடந்த ஏப்ரல் ஒன்று தொடக்கம் அறிவிக்கப்பட்ட நடைமுறையில் உள்ள பொது மன்னிப்பை பயன்படுத்தி தாயகம் திரும்புவதற்கு முயற்சி செய்யும் ஆயிரக்கணக்கான ஆவணங்கள் இல்லாத இந்தியர்கள் தற்காலிக பயண ஆவணமான ஒயிட் பாஸ்போர்ட் பெறுவதற்கு குவைத் இந்திய தூதரகம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்த சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பிரதிநிதி விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து கொடுத்தவர்கள் வரும் நாட்களில் படிப்படியாக அதை நீங்கள் யாரிடம் கொடுத்தீர்களோ அவர்களை தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஒயிட் பாஸ்போர்ட் தயாராகி வரும் முறைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கு அந்தந்த இந்தியர்களை கைக்கு எட்டுவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளனர் அதிகாரிகள் எனவே நீங்கள் யாரிடம் விண்ணப்பம் வழங்கினீர்களோ அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது ஒயிட் பாஸ்போர்ட் அவர்கள் கைக்கு வரும் வரை உங்கள் தொடர்பு கொண்டு வழங்குவார்கள் இதற்கு நீங்கள் எந்த காரணம் கொண்டும் தூதரகம் செல்ல வேண்டியது அவசியமில்லை ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு முதல் மீதமுள்ள அனைத்து நாட்டவர்களுக்கும் தாயகம் திரும்புவதற்கு ஆவணங்கள் சரி செய்ய பர்வனியாவில் ஏற்படுத்தியுள்ள மையங்களுக்கு செல்லலாம் என்றும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது குவைத் நாட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற இன்றைய சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களிடம் பகிர்ந்திருந்தோம் தகவல்கள் மொழியாக்கம் குவைத் தமிழ் பசங்க ஃபேஸ்புக் லைக் பேஜ் அவர்களுக்கும் நன்றிகள் குவைத் பற்றிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்வதற்கு எஃப்னா தமிழ் டிவியினை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெற்றுங்கள் நன்றி வணக்கம்